All right. Good afternoon. Uh, the other day we had finished uh, chapter three, so we've moved on to finishing of uh, rather starting of uh, new text. This is text number four, uh, known as a beautiful mind. So, आपको क्या लगता है कि सिर्फ क्या किसी का चेहरा ही सुंदर हो सकता है या किसी का माइंड भी सुंदर हो सकता है जी हाँ ये कहानी है ऐसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंटिस्ट की जिनका दिमाग सचमुच ही बहुत ही बहुत ही सुंदर था उसका मतलब ये हुआ कि ही वॉज अ जीनियस और वो जीनियस कैसे थे वो जीनियस ऐसे थे वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते थे जैसे सारे सोचते हैं उनसे अलग सोचते थे वो ठीक है और जितना अलग सोचते थे उससे साइंस का भला ही हुआ है हमें नई थ्योरीज का पता चला है एंड बिकॉज ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इनिशली हिज टीचर्स एंड इवन हिज पेरेंट्स थॉट यू नो दैट ही इज लिटिल स्लो बिकॉज इवन ही हैड अ वेरी बिग हेड और दो महीने दो साल तक तो वो बोले भी नहीं क्योंकि ये बच्चे तो जल्दी सीख जाते हैं लड़कियां तो दो साल से पहले ही बोल लेती हैं और ये देश दो साल तक ये बच्चा बोला नहीं इसका सिर दूसरे बच्चों से बड़ा था अपनी उम्र के हिसाब से और कोई खास इसको इंटरेस्ट नहीं आता था क्लासरूम में भी घर में भी अकेले ही ये रहता फ्रेंड्स के साथ ज्यादा खेलता भी नहीं था ये बच्चा तो सबको ये थोड़ा सा नॉर्मल से भी नीचे लगता था जिसको हम सब नॉर्मल कहते हैं ठीक है पेरेंट्स को भी फिक्र थी कि एक बच्चा नहीं बोला तो क्या बनेगा लेकिन ही वॉज एंटायरली डिफरेंट ही वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली एंडाउड विद अ वेरी ग्रेट माइंड सो वो बेसिकली तो जर्मन के रहने वाले थे जर्मनी के रहने वाले थे तो देखिए उन, उनकी पूरी स्टोरी लाइफ स्टोरी जो है हम इस चैप्टर से पढ़ेंगे जैसा कि नाम सजेस्ट करता है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड लेट्स रियली रियली रीड एंड गेट इन टू डिटेल व्हाट इज इट ऑल अबाउट सो बिफोर वी रीड दे आर आस्किंग अस हु डू यू थिंक ऑफ वेन यू हियर द वर्ड जीनियस हु इज अ जीनियस What qualities do you think a genius has? Genius कौन होता है तो ये हमसे पूछ रहे हैं तो हम सबको पता है जिस जो extra ordinarily जिसका mind होता है IQ level लेवल जिसका बहुत अच्छा होता है यू नो सो उसे हम जो है जीनियस कहते हैं सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट जिस हाँ सो नॉट ओनली आई क्यू लेवल इज लाइक यू नो रीजनिंग पावर हिज लॉजिकल थिंकिंग ऑल्सो ही हैज अ वेरी साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड ये सारी चीजें एक जीनियस की क्वालिटीज होती हैं और जिस जिस चीज को कोई लगन से करने लग जाता है तो उसमें वो बेस्ट हो जाता है दैट पर्सन इज नोन एज जीनियस एंड वेरी वेरी सक्सेसफुल ऑल्सो वी शेल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट हु टुक द वर्ल्ड वॉ हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉम अबाउट अ हंड्रेड ईयर्स गो इन द समर ऑफ नाइनटीन जीरो फाइव द ट्वेंटी सिक्स ईयर ओल्ड पब्लिश्ड in quick succession four ground breaking papers about light the motion of particles the electrodynamics of moving bodies and energy ye do ye char cheeze hain jis pe he wrote his research paper ground breaking ka matlab kya hota hai aisi cheez jo pehle kabhi hui na ho new theory bilkul nayi cheeze jo science mein pehle kabhi hui na ho theek hai so wo kya kya thi hmm, light ke bare mein motion of particles electrodynamics of moving bodies and then the energy his work took up only a few pages in scientific journals chahe scientific journal mein unko jo hai bahut hi kam jagah mili apna research paper jo hai usko publish karne ke liye but changed forever our understanding of space time and entire cosmos theek hai chahe jo hai unko jagah kam mili साइंस के जर्नल में लेकिन उससे क्या हो गया पूरी की पूरी जो हमारी समझ है स्पेस को लेकर टाइम को लेकर और पूरे ब्रह्मांड को लेकर जो है वो हमारी पूरी समझ जो है वो बदल गई क्योंकि उन्होंने हमें न्यू थ्योरी दे दी 
or transform the name Einstein into a synonym uh, for genius. और आइंस्टाइन का नाम जो है वो बिल्कुल ही जो है ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है 360 डिग्री चेंज कंप्लीट चेंज तो आज जब भी आइंस्टाइन बोला जाता तो हमें पता है उसका मतलब है जीनियस ठीक है सो ही वाज अ जर्मन फ्रॉम जर्मनी ही वाज इन 1905 ही वाज 26 सिक्स ईयर ओल्ड वेर ही गॉट टू पब्लिश इन क्विक सक्सेशन एक के बाद एक ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स अपने रिसर्च पेपर्स जो हैं उन्होंने जो है पब्लिश करे और उसके बाद से जो है ही बिकेम वर्ल्ड फेमस एंड ही गेव अस सच थ्योरीज बिकॉज ऑफ विच यू नो द ह्यूमैनिटी इज बेनिफिटेड 55 फाइव ईयर्स आफ्टर हिज डेथ एल्बर्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल रीन्स तो शायद जब ये बुक लिखी गई थी तो यू नो इट मस्ट है लाइक यू नो फिफ्टी फाइव ईयर्स सो Let's go over to the first paragraph. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed too much too large. ठीक है अब देखिए जन्म से लेकर उनकी कहानी till he becomes a genius. एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च अठारह को जर्मन के एक छोटे से शहर उल्म में हुआ था जब वो पैदा हुए तो कहीं से कोई भी सिग्नल नहीं था कि ये एक दिन जो है महान व्यक्ति बनेंगे डेस्टिन्ड डेस्टिनी क्या होती है कि उनकी किस्मत जो है एक दिन उनको महान बना दी कि इंडिकेशन कोई सिग्नल नहीं इसका मतलब ये है कि होनहार वीरवान के हो चिकने पात कहते हैं पूत के जो पांव है वो पालने में ही दिख जाते हैं मतलब पैदा होने से बच्चा जो है ऐसी इंडिकेशन देने लगता है कि माँ बाप को या सबको पता चल जाता है कि ये जल्दी जो है महान बनने वाला क्योंकि उसकी उसकी जो हरकतें होती हैं वो डिफरेंट होती हैं पर यहाँ उल्टा था ऑन द कॉन्ट्री जबकि इसके उलट हिज मदर थॉट उसकी माँ सोचती थी एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक कि एल्बर्ट जो है वो थोड़ा सा बेचारा ढीला है ठीक है तो यहाँ फ्रीक का मीनिंग क्या दिया है अ वर्ड यूज डिस अप्रूविंगली टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु अनयूजल एंड डजेंट बिहेव लुक और थिंक लाइक अदर्स नॉर्मल से अलग ठीक है थोड़ा सा लाइक लिटिल बिट लाइक यू नो क्रेजी एंड डल टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज उनको लगा कि उसका जो सिर था उस उम्र के हिसाब से बहुत बड़ा था एट द एज ऑफ टू एंड हाफ आइंस्टाइन स्टिल वॉज एन टॉकिंग ढाई साल की उम्र तक भी आइंस्टाइन अभी तक बोल नहीं पाए थे वेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरी थिंग ट्वाइस और जब ढाई साल के बाद जब उन्होंने बोलना सीखा तो वो उनके मुंह से क्या शब्द निकले अटर होता है मुंह से शब्द धीरे धीरे निकालना एवरी थिंग ट्वाइस हर चीज को वो दो दो बार बोलते थे रिपीट कर करके ठीक है माँ बोलना तो माँ माँ ठीक है दैट वे मिल्क बोलना होता तो मे बी यू नो ही सेट मिल्क मिल्क तो देर वॉज अ कम्प्लीट रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स आइंस्टाइन डिड नॉट नो वॉट टू डू विद अदर चिल्ड्रन आइंस्टाइन को ये नहीं पता था कि उसका बिहेवियर दूसरे बच्चों के साथ कैसे होना चाहिए ही डिट नो दूसरे बच्चों में कैसे घुलना मिलना है एंड हिज प्ले मेट्स और जिसके साथ वो खेलता था कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग उसके साथ जो बच्चे बचपन में खेलते थे तो उसको बोलते थे यार ये तो बड़ा ही बोरिंग भाई है so the youngster played by himself most of the time by himself kya hota hai youngster ye jo chhota bachcha tha einstein played by himself khud hi akele hi to ye chhota sa bachcha kyunki dusre bachche uske sath nahi khelte the to ye khud hi akele hi khelta so what is written in the box let's uh, really really read otto noge boyer the historian of ancient mathematics told a story about the boy einstein that he characterizes as a legend but that seems fairly authentic as he was a late talker his parents were worried at last the supper table uh, at uh, at last at the supper table one night he broke his silence to say the soup is too hot greatly relieved his parents asked why he had never said a word before albert replied because up to now everything was in order 
तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो हमें बॉक्स में दी गई है कि ऑटो नोग बॉयर करके एक पुराने ऐतिहासिक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने जब अल्बर्ट आइंस्टाइन की स्टोरी जब सुनी जब उसके बारे में सुना तो उन्होंने कहा कि जो उसके गुण थे वो एक लेजेंड की तरह थे लेजेंड वो होता है जो अपनी ही फील्ड में नाम कमा जाता है दूसरों से बिल्कुल ही अलग थलग उसे हम लेजेंड कहते हैं जिसकी अचीवमेंट और उनसे बिल्कुल डिस्टिंग्विश्ड होती है बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक और इसमें गलत भी क्या था ये तो बिल्कुल सच लग रहा था फेयरली ऑथेंटिक बिल्कुल सही एज ही वॉज अ लेट टॉकर क्योंकि वो एक जिसने लेट बोलना सीखा था हिज पेरेंट्स वर वरिड उसके माँ बाप जो है परेशान थे प्रेडी नेचुरल फॉर एनी पेरेंट्स एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट ही ब्रोक हिज साइलेंस और जब आखिरकार पहली बार जब वो बोले तो क्या बोले ठीक से वो भी कब डिनर टेबल पे क्या बोले कि सूप तो ज्यादा ही गर्म है ग्रेटली रिलीव बहुत ज्यादा उनको राहत मिली हिज पेरेंट्स आस्ट वाई हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर उसके माँ बाप ने उससे पूछा कि पहले उसने क्यों नहीं बोला एक शब्द भी नहीं बोला तो एल्बर्ट ने जवाब दिया बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर क्योंकि अब तक सब कुछ ठीक था आज ही सूप जो है गर्म है मतलब अब तक जो है किसी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी सी डिफरेंट हिज रिप्लाई वॉज डिफरेंट डेफिनेटली लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सो बिकॉज his playmates found him to be little boring so he uh, was given the name as brother boring so he played by himself he especially loved mechanical toys to zyada tar bachche jo hain chote mein khilonon se hi khelte hain lekin einstein ko mechanical toys mein zyada hi ruchi thi looking at his new born sister maja he is said to have said जब उसकी छोटी बहन पैदा हुई जिसका नाम माजा था तो उसको देखकर उसने कहा क्योंकि वो इतना ज्यादा मैकेनिक्स में बिजी था इतना टॉयज के साथ खेलता था तो उसको देख के उसने कहा कि इसके पहिए कहाँ हैं सी विच एवर वर्ड इज यूजिंग फ्रॉम हिज हिज अटरिंग फ्रॉम हिज माउथ दे आर डिफरेंट हैंस ही वॉज डिफरेंट सो a headmaster once told his father that what einstein chose as a profession wouldn't matter ek bar jaise har pita ko jo hai fikr hoti hai mata pita ko to wo ja ke poochte hain teacher se ya nahi teacher se poochte hain to principal se pooch lete hain ki hamara bachcha kaise chal raha hai aapko kya lagta hai bade ho ke isko kya banna chahiye to aise hi unke pita ne ek bar unse poocha to headmaster ne unke jo school ke jo principal the unhone kya jawab diya ke कोई भी वो प्रोफेशन पकड़ लें कोई भी जॉब ले लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बिकॉज क्योंकि ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग क्योंकि वो कोई भी काम कर ले उसको जो है सफलता हासिल ही नहीं होगी आइंस्टाइन बिगैन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ सिक्स और छह साल की उम्र से ही आइंस्टाइन जो है वायलिन बजाना सीख रहे थे बिकॉज इज मदर वॉन्टेड हिम टू क्योंकि उनकी माता जी चाहती थी कि वो वायलिन बचाए इसलिए ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेचोर वायलिनिस्ट इसलिए जो है वो जब बड़े हुए तो एक बहुत ही गिफ्टेड क्या होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली यू नो गुड तो वो एक वायलिनिस्ट बने जो प्रोफेशन नॉट एज अ प्रोफेशन बट वो अपने शौक के लिए बजाते थे एमेचोर कौन होता है जो शौक के लिए बजाता है वन इज अ प्रोफेशनल दी अदर इज दी एमेचोर मेंटेनिंग दैट स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ और सारी उम्र जो है वो ये वायलिन बजाते ही रहे बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो एक बुरे शिष्य नहीं थे प्यूपिल इज अ स्टूडेंट ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक वेर आइंस्टाइन फैमिली हैड मूव वेन ई वॉज जस्ट फिफ्टीन मंथस ओल्ड एंड स्कॉर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट जब वो पंद्रह साल पंद्रह महीने की उसकी उम्र थी तो आइंस्टाइन का जो परिवार था वो म्यूनिक में शिफ्ट हो गया और वो म्यूनिक में ही हाई स्कूल में वहाँ पे गया तो उसने हर एक सब्जेक्ट में जो है अच्छे नंबर लेने शुरू कर लिए आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन आइंस्टाइन को जो है स्कूल का जो डिसिप्लिन था ओवर डिसिप्लिन वो बिल्कुल पसंद नहीं था रेजिमेंट क्या होता है रेजिमेंट होती है आर्मी की एक टुकड़ी तो आर्मी की टुकड़ी क्या होती है कि आर्मी वाले जो हैं वो हाईली डिसिप्लिन होते हैं उनकी लाइफ में इतना ज़्यादा डिसिप्लिन होता है कि डिसिप्लिन का दूसरा नाम है फौज या फौजी तो उसको ये फौजी वाली डिसिप्लिन जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं थी कि टाइम से उठना टाइम से खाना टाइम से नहाना टाइम से ही हर काम करना बिकॉज ही प्रॉबेबली वॉन्टेड टू डू वर्क एट इज ओन पेस 
एंड ऑफन क्लैश विद इज टीचर इस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की वजह से है उसका क्लैश का मतलब है उसका कुछ ना कुछ जो है अपने टीचर्स uh, के साथ कोई ना कोई झगड़ा हो जाता एट द एज ऑफ फिफ्टीन आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड दैट ही लेफ द स्कूल फॉर गुड ओके अब क्या हुआ क्योंकि ही डिट लाइक टू मच ऑफ डिसिप्लिन टू मच ऑफ ऑर्डर एंड यू नो टू मच ऑफ कोड ऑफ कॉन्डक्ट सो पंद्रह साल की उम्र में आइंस्टाइन को लगा कि यार मैं ना यहाँ यहाँ पे सांस नहीं ले पा रहा हूँ स्कूल में तो उसने स्कूल जो है हमेशा के लिए छोड़ दिया फॉर गुड इज एन एडियम हमेशा के लिए फॉर एवर ठीक है तो पंद्रह महीने की उम्र में उसके पिता म्यूनिक शिफ्ट हुए उल्म से ठीक है माता पिता और वो स्कूल जाना शुरू किए हाई स्कूल और वहां पे हर एक सब्जेक्ट में उन्होंने अच्छे मार्क्स लेने शुरू किए लेकिन आइंस्टाइन को स्कूल का क्या नहीं पसंद था वो एक्स्ट्रा ही जो है एक्सट्रीम डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं पसंद था जिसकी वजह से उसका झगड़ा थोड़ा बहुत जो है टीचर के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाती इसलिए पंद्रह साल की उम्र में आइंस्टाइन जो है वो सदा के लिए स्कूल को छोड़ गए लेट्स रीड नेक्स्ट द प्रीवियस ईयर पिछले साल ही Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. आगे की कहानी है अब क्या हुआ अब पिछले साल ही अब कहानी जहां से आगे बढ़ती उससे एक साल पहले जो है एल्बर्ट के माता पिता जो है अब मिलान शिफ्ट हुए इटली का एक शहर है मिलान वहां शिफ्ट हुए एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव अपने बेटे को जो है वो रिश्तेदारों के पास छोड़ गए आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन प्रोलॉन्ग होती है लंबी जो लंबी खिंची डिस्कशन बातचीत बड़ी लंबी बातचीत के बाद आइंस्टाइन गॉट इज विश टू कंटिन्यू इज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड काफी सारी डिस्कशन के बाद आइंस्टाइन जो है उसकी बात को मान लिया गया कि वो स्विट्जरलैंड में पढ़ेंगे जहां पे जर्मनी जर्मन बोली जाती थी इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक जो म्यूनिक सिटी थी जहां उसके फादर जो है जब वो सिर्फ पंद्रह महीने के थे जब वो शिफ्ट हुए वो उसको लगा दैट वॉज टू लाइक यू नो एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिसिप्लिन सो ही वॉन्टेड टू गो टू आर लिबरल प्लेस सो ही थॉट ऑफ ज्वाइनिंग अ स्कूल एट म्यूनिक विच वॉज इन स्विट्जरलैंड एंड विच वॉज लिटल लिबरल वो उतना स्ट्रिक्ट नहीं थे आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स आइंस्टाइन जो थे वो बहुत एक्सट्रीमली अच्छे थे मैथमेटिक्स में और उनका इंटरेस्ट फिजिक्स में बहुत ज्यादा था एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन जूरिक अब उन्होंने स्कूल खत्म किया स्कूल खत्म करने के बाद उन्होंने सोचा कि अब वो जूरिक में जो है एक यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे बट साइंस वॉज इन द ओनली थिंग दैट appeared to the dashing appeal to the dashing young man with the walrus mustache look at his mustache just like walrus walrus also has got mustache you know niche ki taraf theek hai to kehte hain jab university mein admission li zurich mein to kya hua aisa nahi ki unko sirf science mein hi jo hai bahut unko koi ruchi thi you know it was he was attracted towards science dashing young man dashing means you know he had a personality not only the exterior external personality he had inner personality he had that inner smartness and intellect intellectual uh, being he was aur us unki mooche kaisi thi walrus ki tarah i'm sure jab aap ye chapter pad loge iske baad aap jo hai zarur google karoge ki walrus kya hota hai walrus ek pani mein jo hai pani ka creature hai uski jo hai mooche jo hai aise bilkul niche ki tarah whiskers not mooche but the whiskers jo hai down hoti hai just like the way he has it so einstein in 1900 at the age of 21 he was just 21 a young maybe you know college pass out or maybe must have been just in college so this is einstein in 1955 this is what we remember him by now so this is was young this he was really really you know matured so moving on to next he also felt a special interest in fellow students Mileva Maric whom he found to be a clever creature acha padhai ke alawa uska jo hai ek special interest kahan tha apni ek classmate ke sath fellow students must not be a classmate but must she was a student in the same school he had a special interest uska jo hai khas karke ruchi thi aur uska naam kya tha Mileva Maric theek hai 
whom he found to be a clever creature. उसको लगा कि हाँ ये जो है different है का दिमाग चतुर है This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. Mileva, जैसे कि नाम से पता है, she is a female. ठीक है? She was from, uh, she was a Serbian. वो Serb थी, वो Serbia से जो है Switzerland आई थी और University of Zurich में admission ली क्योंकि Europe का ये अकेला ही देश था जहाँ पे औरतों को या लड़कियों को है डिग्री दी जाती थी क्योंकि ये जिस जमाने की बात है अर्ली 1900s की बात है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा वुमेन एजुकेशन पे जो है फोकस था वर्ल्ड वाइड वेमेन वर बेटर यू नो इफ दे वर लाइक यू नो इन टू अ फैमिली लाइफ आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एल आई अगेंस्ट द फिलिस्टीन आइंस्टाइन को उसमें क्या दिखा एल क्या होता है दोस्त कंपेनियन अ फ्रेंड एन एल आई इज ए कंपेनियन उसको लगा कि ये फिलिस्तीन फिलिस्तीन क्या होता है आप एक इस्टेब्लिश आर्ट कल्चर म्यूजिक को अगर आप ना मानो उसको फिलिस्तीन कहते हैं फिलिस्तीन इज अ वर्ड यूज डिस अप्रूविंगली टू टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट लिटरेचर एंड म्यूजिक so probably he thought you know this this was only a person you know who is against the people who do not like music art and culture and those people in his family and the university with whom he was constantly at odds at odds matlab uski koi na koi problem jo hai ghar mein bhi rehti ho university mein constantly lagatar koi na koi problem rehti the couple fell in love ठीक है अब ठीक है he, he must have been now by now you know in uh, early 20s or maybe you know ठीक है अठारह बीस साल तक ठीक है जो है यू नो यू स्टार्ट हैविंग दैट यू नो फीलिंग फॉर द अदर सो यू वाज इन लव विद मिलेवा लेटर्स सरवाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स आज भी उनकी चिट्ठियाँ जो हैं वो लोगों ने संभाल के रखी हुई हैं म्यूजियम में या उनके जो भी उनका बनाया हुआ है वो प्लेस यू नो विच हैज़ बिन लाइक यू नो कैप्ट इन जहाँ पे चिट्ठियाँ आज भी हैं और बताया जाता है कि उन चिट्ठियों में उन्होंने कितने प्रेम भरे जो हैं शब्द लिखे मिक्सिंग साइंस विथ टेंडनेस उन्होंने साइंस की भी बात की चिट्ठियों में केवल प्रेम की बात नहीं की और बड़ी ही नाजुकता के साथ रोट आइंस्टाइन और एक बार तो आइंस्टाइन ऐसा लिख ने ऐसा लिखा हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शेल बी वेन वी बोथ हैव ब्रॉट आउट वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन so it's not about a pure love or affection or romance they talked about they did talk about uh, science as well so ek chitthi mein unhone ek shabd mein likha ek sentence mein likha ki kitni khushi hogi mujhe aur mujhe kitna abhiman mehsoos hoga agar hum dono hi jo hai apna kaam relativity of theory of relativity mein agar hum kare to jo hai aur hum isko ek किसी एक ऊंचाई तक ले जाएं और इसको जीत दिलाएं। विक्टोरियस कंक्लूजन का मतलब होता है वी शुड बी एबल टू फिनिश इट ब्रिंग इट टू अ कंक्लूजन इसको जो है कंप्लीट करें इस थियरी को इन 1900 एट द एज ऑफ 21 अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड सन 1900 में जब वो केवल इक्कीस साल के थे जिसकी फोटो मैंने आपको पीछे अभी दिखाई है ये देखिए एट द एज ऑफ ट्वेंटी at the 1900 albert einstein was a university graduate unki graduation ho chuki thi ab lekin abhi bhi unko jo hai kaam nahi mila tha koi he worked as a teaching assistant wo ek teacher ko as a teacher assist kar rahe the gave private lessons and finally secured a job in 1902 aur wo ghar mein jo hai private coaching bhi karte the private lessons padhate the and finally secured a job So, सन 1902 में जो है उनको फाइनली एक जॉब मिली एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न बर्न शहर में उनको एक पेटेंट ऑफ ऑफिस था जहां पे किसी का भी कोई भी काम है उसको पेटेंट किया जाता है पेटेंट का मतलब है जिसे इंडिया है इंडिया की बासमती है वर्ल्ड फेमस है पूरी दुनिया में इंडिया की बासमती जाती है तो अगर इंडिया कह दे कि ये हमारी है ये पेटेंट है इसको कोई और इसका नाम नहीं ले सकता आप बेच सकते हो आप इसको यूज कर सकते हो लेकिन इसका जो मेन हक है बासमती लिखने का वो हमें है फॉर एग्जाम्पल हल्दी हमारी है अगर हमने हल्दी को पेटेंट ही नहीं किया हमने ये नहीं बोला कि हल्दी जो है हमारे देश की उपज है और इसको हम पेटेंट कर देते हैं एक सर्टिफिकेशन होती है तो वो होता है पेटेंट 
तो वहां पे उसको एक टेक्निकल एक्सपर्ट की तरह बर्न के शहर में पेटेंट ऑफिस में जो है जॉब मिल गई एज प्रोबेबली एन एक्सपर्ट एज टेक्निकल एक्सपर्ट वाइल यू वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन Einstein was actually developing his own ideas in secret. वहां पर उनको काम क्या था He was supposed to be. उसका काम था कि वे दूसरे ने दूसरों ने जो भी खोज की है नहीं जो भी अविष्कार किए हैं उसको वो assess करें उसको वो analyze करें लेकिन Einstein जो है गुप्त रूप से ही अपने ही अंदर अंदर जो है अपने ideas को जो है वो develop कर रहा था you know secretly. Because he had a thinking mind. ठीक है साथ साथ ही वॉज असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन साथ साथ जो है वो अपना ही अपने अंदर ही अंदर अपने माइंड में जो है डिफरेंट डिफरेंट थियोरी साइंस की जो है वो डेवलप कर रहा था ही इज सेट टू हैव जोकिंगली कॉल्ड इज डेस्क ड्रॉर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स एक बार कहते हैं मजाक में उन्होंने ये भी कह दिया जो उनका डेस्क ड्रॉर था जो उनका काम करने की जो टेबल थी उसको कहा कि ये ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स है कि ये एक ऐसी जगह है जहां पे मैं फिजिक्स की थ्योरीज बनाता हूं ओके वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 हंड्रेड एंड फाइव वॉज आइंस्टाइन स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट सन 1905 की बात है देखिए सन 1900 में वो 21 साल के थे सन 1905 में अब जो है इज अराउंड 24 25 आइंस्टाइन ने जो है अपनी पहली स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश कर दिया पेपर लिखा जिसके हिसाब से डिस्टेंस और टाइम जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है वो कहीं खत्म नहीं होते हैं इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम उन्होंने क्या बोला कि इंडीड होता है रियली इन फैक्ट टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स की दो घड़िया अगर बिल्कुल सही चलती हूं ठीक है क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टूगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू दी अदर देखो दो घड़ियां हैं दोनों बहुत अच्छा टाइम देती हैं लेकिन एक घड़ी दूसरी घड़ी से जो है आगे चली और दूसरी घड़ी उससे पीछे चली तो जब वो खत्म करेंगी और रीस्टार्ट करेंगी तो सही टाइम पे स्टार्ट नहीं करेंगी टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टूगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी इफ वन ऑफ देम हैज बिन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू दी अदर ऑब्वियसली उन दोनों की अपनी अपनी स्पीड है दे के नॉट कम दे के नॉट फिनिश एट डिफरेंट टाइम्स एंड स्टार्ट एट द सेम टाइम दे हैव दे विल हैव देयर ओन टाइमिंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस फॉलो द वर्ल्ड मोस्ट फॉर्मस सॉरी फेमस फॉर्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द मैथ एंड एनर्जी यहां से जो है दुनिया का सबसे लोकप्रिय फॉर्मूला स्टार्ट हुआ जो बताता है मास और एनर्जी के बीच में रिश्ते को रिलेशनशिप बिटवीन द मास एंड द एनर्जी सो वॉट इज दैट ई इज इक्वल टू एम सी टू और एम सी स्क्वेर इन दिस मैथमेटिकल इक्वेजन ई स्टैंड फॉर एनर्जी एंड एम एम स्टैंड फॉर मास एंड सी स्टैंड फॉर स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम अबाउट थ्री हंड्रेड थाउजेंड किलोमीटर्स So what is it? When you sit with a nice girl for two hours, it seems like two minutes. When you sit on a hot stove for two minutes, it seems like two hours. That's the relativity. Albert Einstein ने simple way में इसको समझाते हुए मजाक करते हुए कहा कि तुम अगर अच्छी सी लड़की के साथ दो घंटे बैठ जाओ, तो ऐसे लगेगा जैसे ये तो सिर्फ दो मिनट हैं. Time निकल जाता है. वक्त अच्छा हो तो time निकल जाता है. When you sit on a hot stove for two minutes, लेकिन अगर दो मिनट में आपको गर्म जो है चूल्हे पे बैठना पड़ जाए तो ऐसे लगेगा ये दो घंटे के बराबर है इसी को रिलेटिविटी कहते हैं राइट सो दिस यू कैन आस्क योर साइंस और मैथ्स टीचर फिजिक्स के टीचर को पूछना ये क्या है एनर्जी इज इक्वल टू एम सी टू एंड बाय नो यू मस्ट हैव कम टू नो नाइन्थ नाइन्थ एंड टेंथ यू गेट टू नो वॉट इट इज ऑल राइट सो मूविंग ऑन टू दिस While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. और यहां से जो है Einstein को अब जो है अपनी निजी जो science की जिंदगी जो inventions की discoveries की जिंदगी थी वहां पर उसको success मिल रही थी मुश्किल से मुश्किल जो है physics के formulas को जो है वो 
सॉल्व कर पा रहा था नई नई थ्योरी दे रहा था लेकिन उसकी अपनी जिंदगी में देखो जो है अनरैवलिंग का मतलब रैवल होता है खुल जाना उसका जीवन जो है खुलने लग गया परतों उसकी जो जीवन से परतें खुलने लगी इसका मतलब देर वॉज प्रॉब्लम इन इज ओन मैरिड लाइफ Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his study, but his mother was against him. होता क्या है अब लड़के तो अपनी चॉइस अब लड़के लड़कियां पढ़ते हैं तो उनकी अपनी चॉइस हो जाती है तो माँ क्या बोलती कि नहीं मेरी पसंद की लड़की आएगी ये सबके साथ प्रॉब्लम होती है तो वहां क्लैश हो जाता है इंटरेस्ट एक तो जनरेशन गैप आ जाता है और माँ को लगता है मैंने इसको नौ महीने पाला है फिर आगे मैंने इसका इतना ध्यान रखा है तो लड़की मेरी पसंद की ही आएगी घर में जबकि लड़ जो लड़का है घर में जो भी बेटा है उसको लगता है ये मेरी जिंदगी है मुझे चूज करना है मुझे किसके साथ जिंदगी व्यतीत करनी सो so, ये क्लैश हो जाता है माँ बाप और बच्चों के बीच में सो शी थॉट मिलेवा हु वॉज थ्री इयर्स ओल्ड देन हर सन वॉज टू ओल्ड फॉर मैम प्रॉब्लम क्या थी कि उसको लगा माँ को कि मिलेवा जो है उसे तीन साल बड़ी थी वैसे भी हमारी जो माइंड है ना वो फ्यूडलिस्टिक है आदमी कितना भी बड़ा उम्र में पांच सात सात साल लड़की जो है वो छोटी ही चाहिए ना दिस प्रॉब्लम ऑफ हैविंग अ यंग गर्ल अराउंड एज वाइफ और मे बी एज डॉट इन लॉ इज अ फ्यूडलिस्टिक थिंकिंग इट्स नॉट हैपनिंग दीज डेज एज इज जस्ट वीक से इट इज इज जस्ट अ नंबर एज लॉन्ग एज यू नो यू फील देर इज अ कंपेटेबिलिटी यू लाइक समबडी इट्स परफेक्टली ऑल राइट टू गेट सेटल्ड सो दिस वॉज द प्रॉब्लम मदर वॉज थिंकिंग ठीक है दैट शी इज यू नो थ्री ईयर्स ओल्ड एंड Uh, was too old for him. तीन साल तो बहुत ही बड़ी है She was also bothered by Mileva's intelligence. आप ये देखो कोई माँ नहीं चाहेगी कि उसकी बहू जो उससे इंटेलिजेंट आए I'm sorry to say, आजकल की नहीं बट दिस वी आर टॉकिंग अबाउट इन दाइनटीन हंड्रेड ठीक है उनको ये भी प्रॉब्लम थी कि मिलेवा जो है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है She is a book like you. वो तुम्हारी तरह किताबी कीड़ा है His mother said, Einstein put the wedding off. फिर Einstein ने क्या किया उसने कहा मैंने शादी ही नहीं करनी मेरी नहीं कराओगे मैंने करनी है और ये ऐसे होता भी है बच्चे करते हैं द पे ऑफ फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड टू सन्स अब माँ बाप के खिलाफ जाके शादी कर ली गई ठीक है सन उन्नीस में और उनके दो बेटे भी हुए बट अ फ्यू इयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड फॉल्टर क्या होता है लड़खड़ाना लेकिन कुछ सालों बाद है ये शादी ज्यादा चली नहीं Mileva meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife ek padhe likhe bande ko agar jo hai parivar mein dal diya jaye bechari ko roti banai zanani de di jaye ya bacche sambhalne de jaye aur na uska interest science mein ho padhai mein ho ya research mein ho to agar aap sahi time pe galat jagah ho to fir it's it's going to be a disaster so she was, she was just, she didn't have this intellectual ambition अब उसका जो है ध्यान सारा बच्चों की तरफ था फैमिली की तरफ था तो खुश नहीं थी her heart was in science after years of constant fighting अब वो क्या होता है जब clash of interest हो जाता है ना it no matter how much you like one another if there is uh, you know ambition या फिर आपका जो interest है वो सेम नहीं होता है तो there is you know there is clash लड़ाई होती रही फाइनली द कपल डिवोर्स्ड इन 1919, सन उन्नीस सौ में जो है फाइनली वो लीगली अलग हो गए आइंस्टाइन मैरिड इज कजन एल्सा द सेम ईयर उसी साल आइंस्टाइन जो है उन्होंने एल्सा से शादी कर ली जो रिश्ते में उसकी दूर की कजन ही लगती थी ओके Einstein's new personal chapter coincided with his rise to the world to world fame in 1915 he had published his general theory of relativity which provided a new interpretation of gravity ab kya tha acha ab yahan se usne apni jo ek nayi zindagi jo hai personal zindagi start ki aur dusri taraf kya tha ki wo वो प्रोफेशनली भी यू नो इन द फील्ड ऑफ रिसर्च ऑल्सो ही वॉज बिकमिंग रियली रियली सक्सेसफुल उसको अब जल्दी जो है एक सिद्धि मिलने वाली थी प्रसिद्धि मिलने वाली थी वो भी वर्ल्ड वाइड सन उन्नीस सौ पंद्रह में उन्होंने जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया पहली बार 
विच प्रोवाइडेड न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी जिसने ग्रेविटी की जो है एक नई किस्म की जो है सिद्धांत दिया उसको नए तरीके से हमें समझाया इंटरप्रिटेशन होता है टू मेक इट यू नो अंडरस्टैंड अस यू नो इन इजी वे एंड एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉड प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट हुआ भी क्या कि सन उन्नीस में उसके बिल्कुल चार साल बाद क्या हुआ सूर्य ग्रहण हुआ और सूर्य ग्रहण से ये प्रूव हो गया कि आइंस्टाइन बिल्कुल सही थे आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स कुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड आइंस्टाइन ने इतनी अच्छी तरह से जो है कैलकुलेशन कर ली थी पहले से ही और वो भी इतनी ज्यादा कि कि जो स्टार्स की जो लाइट जो फिक्स्ड लाइट है वो सन की ग्रेविटेशनल फील्ड से जो है वापस जो है मुड़ के जाती है रिफ्लेक्ट तो होता है उसका उसकी किरने वहां पे गिरना डिफ्लेक्ट होता किरने गिर के फिर वापस जो है मुड़ के चले जाना गिविंग अ न्यू डायरेक्शन सो आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्सड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन ग्रेविटेशनल फील्ड की सन की भी एक ग्रेविटेशनल फील्ड है क्योंकि हर एक जो है प्लानट की अपनी एक ग्रेविटी है जिसकी वजह से हर एक प्लानट जो है अपनी एक एक्सेस पर टिका हुआ है तो उन्होंने कहा कि सन की ग्रेविटेशनल की वजह से जो है जो स्टार्स हैं उनकी जो लाइट है जो फिक्स्ड स्टार्स हैं स्टेशनरी स्टार्स हैं उनकी लाइट जो है सन की ग्रेविटेशन की वजह से वापस मुड़ रही है वो द न्यूज पेपर्स प्रोक्लेम्ड इज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन ये अखबारों में लिखा गया कि ये एक साइंस का की क्रांति है विज्ञान की एक क्रांति थी प्रोक्लेम का मतलब क्या होता है एक उद्घोषणा की गई न्यूज़पेपर में कि ये एक विज्ञान की तरक्की है विज्ञान में एक रेवोल्यूशन है ऑल राइट आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921 ही वाज शावर्ड विद ऑनर्स एंड इनविटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉडेड बाई द प्रेस आइंस्टाइन को फिजिक्स में सन 1921 को सन 1919 में प्रूव हो गया एक्लिप्स के बाद 1915 में उन्होंने रिलेटिविटी थ्योरी को पब्लिश किया और 1921 में उनको नोबेल प्राइज मिला किसी भी इंसान के नोबेल प्राइज जो है मिलना तो जिसको बोलते ना सोने पे सुहागा फिजिक्स में मिला और उनको इतने ऑनर्स मिले इतनी इन्विटेशन मिली जगह जगह से उनको बताया गया बोला गया आओ अपनी जो है थ्योरी हमारे साथ जो है वो स्पीच दीजिए लेक्चर्स दीजिए और प्रेस ने मीडिया ने उनको जो है बिल्कुल जो है बहुत ज्यादा प्रशंसा की आज हम इतना ही करते हैं एंड आई एम श्योर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वट एवर आई ट्राइड टू मेक यू 